Hello everyone, welcome to Sports Academy. So, SSE JE 2022 panel notification August 12 release आगे पोगुदु. यह लारों प्रिप्रेशन स्टार्ट पने इप्पिंग यावडी मुँ यहनेक्रें. Number Sports Academy ले, Civil and Mechanical Department, रंड़ डिपार्टमेंट में SSE JE courses वंदु प्रोईट पने इट्रुकों, both online and offline mode ले. So, admission related आड़ डिटेस वेलिना, you can call this number, screen ले display आ इट्रुक नम्बर के, you can call. இன்னிக்கு வந்து flow in mechanicsல few MCQs வந்து பார்க்கலாம் prelims கு expected MCQs நும் சொல்லாம் so first question which one of a following is a major loss in pipe flow first fluid வந்து pipe flow flow ஏற்றுக்கும் முது கண்டிப்பா head loss ஏற்படும் ஏனா pipe வந்து particular resistance வந்து கொடுக்கும் சரிங்களா இந்த loss நாம் வந்து two types of categories பண்டும் ஒன்னு வந்து major loss இன்னும் minor major loss is mostly due to friction friction நாளுதான் நமக்கு major loss நடுக்குது இதுவே minor loss வந்து நரிய categories இருக்காதில் suppose pipe வந்து enlarge ஆகருது நால் then contract ஆகுமோது then fluid வந்து pipeல entry ஆகுமோது entrance loss அது மறி இருக்கும் then exit ஆகுமோது then pipe வந்து blend ஆச்சினா அந்த அர்த்திருமில் losses ஏற்படு chances இருக்கு so minor loss வந்து even bendல கொட suppose pipeல வந்து bend இருக்கு அப்படின்னா minor losses are a lot of type but major loss வந்து friction நாளதான் ஏற்படும் so major loss உட value எது வச்சு நாம் calculate பண்டும் நாம் we have a formula Darcy waste patch formula அப்படின் நிற்கு so Darcy waste patch formula so head loss due to friction is equal to 4 FL B square divided by 2 GD இக்கேங்களா இதில் F வந்து coefficient of friction சொல்லும் it is a function of Reynolds number எப்படி இது function of Reynolds number நாம் suppose flow வந்து laminar இருக்கு அப்படினா F வோட value 16 divided by RE so where RE is a Reynolds number it is laminar அதது Reynolds number ओड़ वैल्यू उन्हें 2000 कमी आने हैं। Suppose flow वंदे double डा येरी का अभी ना the friction factor ओड़ वैल्यू 0.079 by Reynolds number the power of 1 by 4 क्यों ना if r is greater than 4000 even 4000 तो 10 to power 6 होना क्यों ना so इन द फैक्टर्स डिपेंड पनी ना नमक वंदे हिट लास एक दिन it is the length of the pipe and V is the velocity of the flow. G is the relaxation due to gravity and the D is the diameter of the pipe. So, head loss or the value, frictional, major loss is the friction loss. So, the value is calculated. This is the question of the questions. The coefficient of friction depends on the function of what. Then, the laminar coefficient of friction is the value. The turbulent flow is the value. Even Reynolds number value is the value. So, the next question is the next question. On which of the factors does the coefficient of bend in pipe depend? நான் அல்ரடி சொல்லிருந்தேன் minor lossல வந்து even bend இருக்கிறது நாளியும் head loss வந்து ஏற்படுது பிடியின்டு so that value என்ன இருக்கும் பிடியினா h is equal to k into v square divided by 2g இப்போது நம்ம் கொஷ்சின்ல கேட்டுக்காங்களியா coefficient of bend அதுதான் இந்த k இது எதுதலான் depend பண்ணி இருக்கும் பிடியின் கொஷ்சின் கேட்டுக்காங்க first வந்த angle of bend and radius of curvature of bend A option, then uh, angle of bend and radius of the pipe, radius of a curvature of a bend and pipe, radius of a curvature of bend, pipe and angle of bend. Actually the answer is D, uh, radius of curvature of bend and pipe, randi may depend pan irukko, then angle of bend and depend pan irukko. Even, and the K value in the 90 degree bend are the, it is equal to 1.24. Either way, suppose on the bend or angle with the 45 degree are the, na, it is equal to 0.4. So, K would value vary agadha. Yadha depend pannin? Angle of bend depend pannin. So, obviously, namakku therihidha. It is depends on the angle of bend. Then, radius. It is even depends on radius of curvature of bend and pipe also. So, it is one of the mistake pannin chances irukku. Bend and pipe one of the miss pannin. Where one pipe pottu ron. It is now bend maddu pottu ron. So, randi me careful apathu konga. Then, next question pola. The ratio of inertia of force and gravitation of force is called. இது மாறி கொஷின்ஸ்லாம் பிரில்லம்ஸ்லாம் அக்கிக்கிறுக்கு நிறைய சான்சிச் இருக்கு expected questions இதுலாம் so inertia force to gravitation force நான் it is flow number 
மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் பார்க்கலாம் ரெனாஸ் நம்பர் அப்படின்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இனர்ஷியல் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகே சார் சின்ஸ் ரெனாஸ் இஸ் மோர் ரிலேட்டட் டு விஸ்காஸ் நெக்ஸ்ட் வெப்பர் நம்பர்னா இட் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் பை சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் மேக் நம்பர் எங்கே வரும் ரெனாஸ் நம்பர் எங்கே வரும் ஃப்ரூட் நம்பர் எங்கே வரும் அப்படின்ட்டு தென் யூலஸ் யூலஸ் ஃபோர்ஸ்னா இட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் இனர்ஷியா ஃபோர்ஸ் பை ப்ரெஷர் ஃபோர்ஸ் ஓகே இதில் எல்லா நம்பருமே நம்ம ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபைஸ் வந்து படித்தா தான் ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோங்க கேர்ஃபுல்லாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஃப்ரூட் நம்பர் பற்றி பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ஃப்ரூட் நம்பர் ஃபார் அ ஃப்ளோ இன் அ சேனல் செக்ஷன் இஸ் ஒன் வாட் டைப் ஆஃப் ஃப்ளோ இட் இஸ் சப்போஸ் ஃப்ரூட் நம்பர் ஒன்னாக இருந்ததுன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ளோனு கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ ஓகே சப்போஸ் ஃப்ரூட் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருக்குன்னா இட் இஸ் சப் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ சப் கிரிட்டிக்கல்க்கு இன்னொரு நேம் தான் ட்ராங்குவல் சப்போஸ் கொஷினில் ஃப்ரூட் நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னு கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன சப் கிரிட்டிக்கலை மென்ஷன் பண்ணாமல் ட்ராங்குவல் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் அடுத்து ஃப்ரூட் நம்பர் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இட் இஸ் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளோ இட் இஸ் ஆல்சோ கட் ஷூட்டிங் ஃப்ளோ இந்த அதர் நேம் இஸ் டொரன்ஷியல் ஃப்ளோ ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யூஸ்வலாக இந்த நேம்ஸ்லாம் அவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் மட்டும் தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ இது மாதிரி நேம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த இந்த கொஷின்ஸில் கொஞ்சம் இது ட்விஸ்ட் இருந்ததுன்னா வி கேன் ஈஸிலி ஆன்சர் ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் த ரைஸ் இன் அ லெவல் ஆஃப் அ லிக்விட் இன் அ டியூப் இஸ் ஹெச் வாட் வில் இ வி தி ரைஸ் இன் அ லெவல் இஃப் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் லிக்விட் இஸ் போர்ட் இன் டு ஏ டியூப் ஆஃப் ஹாஃப் தி டயோமீட்டர் ஓகே சப்போஸ் ஸோ இந்த ரைஸ் என்ன லெவல்னு பார்க்கும் போதே நமக்கு தெரியுது இட் இஸ் டீலிங் வித் கேபிலாரிட்டி ரைஸா ஃபாலா சப்போஸ் ஒரு டியூப்பில் வந்து லிக்விட் ரைஸ் ஆகுதோ ஃபாலோ ஆகுதோ அது வந்து கேப்லரி ரைஸ் என்ன கேப்லரி ஃபாலோனு நம்ம சொல்லுவோம் இட் இஸ் அ ஃபினாமினன் ஆஃப் அட்ஹஷன் கோஹஷன் சப்போஸ் ரைஸ் ஆகுதுன்னா அட்ஹஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஃபால் ஆகுதுன்னா கோஹஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ டயாமீட்டர் வந்து ஹாஃப் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ரைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் கேப்லரி ரைஸ் இருக்கட்டு ஃபோர் சிக்மா காஸ்டிட்டா டிவைட் பை ரோ ஜிடி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து கான்ஸ்டன்ட்டு பட் டிவோட வேல்யூ மட்டும் ஹாஃபாக மாறுது கரெக்டுங்களா ஸோ நமக்கு வந்து இது டிவை டூ மேலே போகும்போது நமக்கு டூ இன்ட்டு ஃபோர் சிக்மா காஸ் டீட்டா டிவைட் பை ரோ ஜி டின்னு கிடைக்கும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஹெச் ஸோ வேல்யூ சப்போஸ் டயமீட்டர் ஹாஃப் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதோட ரைஸ் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா அந்த நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ரேஷியோ ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் எஸ் அண்ட் டென்சிட்டி ரோ ஆஃப் லிக்விட் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் ஒன் இஸ் டு டூ அண்ட் ஒன் இஸ் டு ஃபோர் ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டூ லிக்விட்ஸ் இஸ் போர்ட் இன் டூ ஐடென்டிக்கல் ஜூப்ஸ் ஸோ ஐடென்டிக்கல் ஜூப்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா டயாமீட்டர் வந்து சேமாக இருக்குன்னு மீன் பண்ணுறாங்க வாட் வில் பி தி ரேஷியோ ஆஃப் அ ரைஸ் அண்ட் அ லிக்விட் லெவல் இன் தி டூ ட்யூப்ஸ் அசியூம் தி ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டெக்ட் ஆல்சோ சேம் ஸோ ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டெக்டும் சேமு டயாமீட்டரும் சேமு அவன் இங்கே வேரி பண்ணுறது வந்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷனும் டென்சிட்டி மட்டும்தான் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஃபார்முலா தான் ஃபோர் சிக்மா காஸ்டீட்டா டிவைட் பை ரோ ஜிடி இதில் ஆங்கிள் ஆஃப் கான்டெக்ட் சேமு தென் ஈவன் டூ ஐடென்டிக்கல் ட்யூப்ஸ்ங்கிறதுனால டயாமீட்டர் சேம் ஆக்சிலேஷன் ஜியூடு கிராவிட்டி சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹெச் ஒன்றுனா நம்ம வந்து சிக்மா ஒன் பை ரோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் ஹெச் டூ இஸ் இக்வல் டு சிக்மா டூ பை ரோ டூன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போது ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோ ஆஃப் அ சர்ஃபேஸ் ரேஷியோ டென்சிட்டி ஆஃப் அ லிக்விட் ஒன் அண்ட் டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஹெச் ஒன் பை ஹெச் டூ இஸ் இக்வல் டு ரோ ஒன் பை சிக்மா ஒன் பை ரோ ஒன் இன்ட்டு சிக்மா டூ பை ரோ டூன்னு இருக்கும் அப்போ அவங்க என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஃபோர் பை ஒன்னு வருமா நமக்கு ஆன்சர் ஸோ இதை கேன்சல் பண்
அதோட ரைஸோட ரேஷியோ வந்து எப்படி இருக்கும் ரைஸோட ரேஷியோ தான் அவங்க கேட்டிருக்கான் எப்படி இருக்கும் டூ இஸ் டூ ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து விச் ஒன் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இஸ் அ டைமென்ஷன் ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர்னா என்ன நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு சொல்லுவோமா ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் ஏரியாவுக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நம்ம எம்எல்டி ஃபார்மில் எழுதணும் அப்படின்னா எப்படி எழுதலாம் எம்எல் பி பவர் மைனஸ் டூ டிவைட் பை எல் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த எல் வந்து நமக்கு நியூமினேட்டரில் வரும்போது எம்எல் டி பவர் மைனஸ் டூ நீட்டு எல் பவர் மைனஸ் டூ நோ ஸோ இந்த ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி எம் எல் பவர் மைனஸ் ஒன் பி பவர் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வில் பி டி நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் டேர்ம்ஸ் வந்து நிறையா ஃபோர்ஸ்க்கு ப்ரெஷருக்கு மொமெண்டம்க்கு தென் விஸ்காஸ்டி மெயினாக விஸ்காஸ்டி அடிக்கடி கேட்குறாங்க டைனமிக் விஸ்காஸ்டி கைனமெட்டிக் விஸ்காஸ்டி ஸோ இதுக்கெலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் மெமரிஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இது மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ ஷியர் தன்னிங் ஃப்ளூயிட் ஷியர் தன்னிங் ஃப்ளூயிட்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பிஹேவியர் பேட்டர்ன் ஆஃப் நான் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட்னா என்ன நான் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் என்னன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் டீஃபார்மேஷனுக்கும் லீனியர் ரிலேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அது வந்து நியூட்டனியன் ஃப்ளூயின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா சப்போஸ் சம் ஃபேக்டர் ஆல் அஃபெக்ட் ஆகிட்டு லீனியர் டிஸ்பிளேஷ்மெண்ட் லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைனா அது வந்து நான் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் ஓகேங்களா ஷியர் தனிங் ஃப்ளூயிட் வந்து இட் இஸ் அ பிஹேவியரல் பேட்டர்ன் ஆஃப் நான் நியூட்டனியன் ஃப்ளூயிட் இப்போ வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் அது எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்னா ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டியூ பை டூ இது வந்து வெலாஸ்டிக் ரேடியன் ஓகேவா ஏ அண்ட் என் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் ஷியர் தண்ணிங் ஃப்ளூயிடில் என்னோட வேல்யூ லெஸ் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ லெஸ் தென் ஒன் அண்ட் இட் இஸ் நான் யூட்டன் ஃப்ளூயிட்னா இட் இஸ் கால் சூடோ பிளாஸ்டிக் சப்போஸ் ஷியர் திக்கனிங் ஃப்ளூயிட்னு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்ட்டு கமெண்ட்ல கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லு ஓகே ஷியர் திக்கனிங் ஃப்ளூயிட் இது இது வந்து ஷியர் திக்னிங் ஃப்ளூயிட்னா என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஆக்சுவலி அதோட என்னோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தென் ஒன்னா இருக்கும் போது ஈஸியாக சப்போஸ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக ஸ்ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஷியர் தின்னிங் ஃப்ளூயிட் சப்போஸ் ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் ஹை ரே ஹை ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும் போது தான் அது வந்து ஷியர் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ஷியர் திக்கனிங் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போ நான் கேட்குறது ஷியர் திக்கனிங் ஃப்ளூயிடோட எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்ட்டு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஈவன் இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லேயே இருக்குது நமக்கு இந்த ஏபிசிடின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இதிலே இருக்குது ஸோ என்ன ஆன்சர்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் நம்ம எஸ்எஸ்சி ஜெய்க்கான கிளாஸஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸ்பாஸ் அகாடமியில் அஃபோர்டபுள் ஃபீல்ல ஸோ உங்களுக்கு ஏதோ டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்க நம்பருக்கு யூ கேன் கால் ஓகே தேங